。嗯，校副司令，我们这是要去哪儿？去一个交流会。交流会？嗯。我怎么没有听你说过呀？我也是临时决定的。好，算是给你的一个惊喜吧。你确定？确定，这是他的照片。他们明天会在华县饭店举办一场文学交流会。英国来了一批游记作者，之前你在英国的写作老师艾文女士也是其中一员。怎么样，盛小姐还满意这个安排吗？啊？怎么？盛小姐的表情，貌似不是很满意啊。当然不是，只是这个惊喜来得太突然了。我和燕青到上海办公司之后，很少回伦敦，跟艾文老师也很久没见了，真是没想到，在北新城，居然也能见到他。我们中国有句古话：“一日为师。”终身为父，想必盛小姐对艾文女士的情谊也是如此。待会儿你们见了面，好好叙叙旧。哎，停车！你这是做什么？啊，我这次去见艾文老师，什么都没有准备。就这样两手空空的去见他，有点太失礼了，所以我想给他买份礼物。盛小姐，你放心，这些我已经提前准备好了。江副官，盛小姐，请过目。听说艾文女士对中国古典文学颇有研究，我将这幅诗词赠送给她。他一定会很开心的。的确很精美，肖副司令真是有心了。哎，先生，您看一下，这是样本，看一下有没有问题。哦，还有这个是附件，来核对一下。对不起，对不起。对不起啊，不好意思，也是我自己没注意。你没事吧？没事，就是副司令，我得去卫生间整理一下。没烫着就好，我在这边等你。嗯，您这边请。小姐，嗯，你能不能帮我一个忙？什么忙？你给这个电话号码打电话，就跟接电话的人说，他太太化妆舞会的面具忘记带了，请他赶快送一个过来。这。你好，我能用一下电话吗？哦，您用吧。副司令。刚才东大营门口发生了枪响，引起不少骚动
，现在军营内有点混乱。拿上东西，走。好盛小姐，派文老师在餐厅里等你吧。你这是要去哪儿？啊，我看你急匆匆的走了，连礼物都来不及给我，所以我只好出去再买一份。一点小事，我让莫参谋代劳了。既然是我给盛小姐的惊喜，我不在，这又算什么呢？谢谢。走吧。好久不见，我好想你啊！没想到还能在这儿见到你。大家好，嗨嗨，我是盛寒君，是艾文老师的学生。欢迎大家来到北新城。对了，这位呢是萧北辰，萧副司令。今天一来，是欢迎大家到北京游历；二来，这是我秘书盛寒君和他的恩师艾文多年的久别重逢。今儿我做东，欢迎大家吃好、喝好。来，这边。好，坐。艾文老师，你这次来北京待多久啊？我可以带你到处去逛一逛。好啊，我对这里正好也很感兴趣。坐好，等我回伦敦一定去看望您。那我等你。欢迎下次光临。你知道我不是真正的盛寒君，为什么要帮我？离开英国前，我去拜访了盛老先生，他告诉我你会代替寒君活下去。虽然我不知道具体原因，但是既然盛老先生承认了你，我就没有理由质疑。我和盛先生认识多年，我相信他的为人，他选择你做他的孙女，一定有他的道理。谢谢。欢迎下次光临，艾文女士。明天我们就要启程去印度了，还希望你一切顺利。下次见。谢谢。健康。潘老师。嗯，有机会一定要再来北京啊。Of course。肖副司令，非常感谢你今天的款待。
，您客气了。我有一个问题想要问你，他真的是沈寒君吗？嗯，我不太懂你的意思。您今天说的话，都是真的吗？小府司令，她是升天先生的孙女。不是沈寒君的话，她能是谁呢？韩军现在是你的秘书，我还请你多多照顾我的小女孩子。当然。副司令，真的很感谢你这次的安排。你真的感谢吗？当然啦，一开始我还以为您在跟我开玩笑，没想到是真的。我真的很感谢你给我的这次惊喜。不过，你为什么不提前告诉我呢？难道你还在怀疑我是你太太吗？好吧，那我再郑重的告诉你一次，请你以后都不要再怀疑我的身份了。因为就算试探一百次、一千次，我依然是盛寒君。而你又何必让自己在一次次的失望中痛苦呢？对于旁人来说，这是一次又一次的失望；可对我来说，却是一次又一次的希望。